Amici del Partito del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Stiamo girando una bellissima playlist dedicata ai pesci. In questo caso stiamo parlando del classico pesce rosso, il Carassius auratus. E adesso andremo a vederlo insieme al nostro esperto Gianni Ricci di Eta Beta. E quattro razze, quindi ci presenterà quattro razze che andremo a vedere in queste bellissime vasche qui alle nostre spalle. Andiamo a vederle insieme. Bene, allora Gianni, parlaci di quello che noi comunemente chiamiamo pesce rosso che invece si chiama tecnicamente Carassius auratus ok allora cosa possiamo dire di questo allora, è un pesce allevato è un, prima di tutto è un pesce che proviene dai fiumi della Cina ed è un pesce che viene allevato dai cinesi da più di mille anni si sono divertiti chiaramente ad allevarlo nelle loro, nei loro vasi di porcellana e di ceramica e allevarlo nei loro giardini e nelle loro case. E si sono divertiti anche eh, ad incrociarli tra di loro, ottenendo un'infinità di eh, pesci con un'infinità di colorazioni. Io per esempio ne allevo quattro di queste razze, parliamo di razza perché sono tra di loro interfeconde, così come le razze canine o le razze feline. Eh, si parla di specie solo nel momento in cui due soggetti non possono accoppiarsi e dare origine a una progenie. Quindi quelle del Carassius sono tutte razze diverse, di colorazioni diverse. Per esempio, questo è un Carassius auratus canarino, perché è stata sviluppato dagli incroci e ibridandoli questa colorazione giallo canarino. È molto chiaro, diciamo così, completamente un arancione chiaro. Questo invece è un Carassius auratus subunkin. Cosa vuol dire subunkin? È il nome chiaramente che i cinesi hanno dato a questa razza tutta maculata. Bellissimo. Questo è un Carassius auratus subunkin rosso eh, perché è tutto pezzato di rosso e di bianco ed è, eh, ha le scaglie leggermente iridescenti. Questo invece è il classico Carassius Auratus. Questo è quello che conosciamo, quello che mettiamo nella boccia classica. Ecco. E esiste anche il Carassius auratus rosso e nero. E si vedono in mezzo ai Carassius rossi anche alcuni soggetti con la schiena tutta nera. Da cosa dipende che possa essere... E sono, sono in croce. Dal momento che non sono geneticamente purificati, allora incrociando due soggetti vengono fuori, come si dice, colorazioni e pigmentazioni varie. Questo invece è un Carassius auratus subunkin, pinne a velo, blu. Se notate, ha delle pinne posteriori, le pinne caudali e le pinne eh, pettorali lunghissime. Sembra quasi una sirena. Ed è tutto macchiettato di blu, nero e rosso. Ricorda un pochettino le carpe coi. Eh, lo stavo per dire. Non ma voleva... questi raggiungono i 25 cm e basta, non il metro come le carpe coi però non sono erbivori e quindi se uno vuole divertirsi a mettere dei pesci che ricordano le carpe coi ma che non gli vanno a toccare le, bian le, le piante, il Carassius auratus subunkin pinne a velo è perfetto. Ah, quindi diciamo che questo sarebbe un po' l'escabotage per aggirare il problema della carpa coi che ci rovina le piante. Le piante. Quindi cari amici che avete un, un laghetto e volete eh, mettere dei pesci che ve lo tengono pulito, giusto? Sì, ci quindi, aiutano. Certo. Certo. e non volete le piante distrutte ricordate facciamo questo nome Carassius auratus subunkin perfetto ve lo, ve lo siete scritti perché io non saprei mai ripronunciare esattamente questo nome ringraziamo Gianni di Eta Beta per questa bella spiegazione vi rimandiamo al prossimo video vi chiediamo sempre di mettere un bel pollice all'insù e di iscrivervi al canale ciao alla prossima